Μαχητικά αεροσκάφη τέταρτη και πέμπτη γενιά από 14 χώρε απογειώνονται από την 117 πτέρυγα μάχη. Η ελίτ των αεροπορικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκε στην Ανδραβίδα, όπου για δύο εβδομάδε συμμετείχε σε αεροπορικέ επιχειρήσει υψηλή ένταση στο πλαίσιο τη άσκηση Ραμπστάιν Φλάγκ 24. Η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ που διοργανώθηκε για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους με την πολεμική αεροπορία να αναλαμβάνει την ευθύνη της οργάνωσης την οποία έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία. Η πολεμική αεροπορία ανέλαβε να οργανώσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει την άσκηση η οποία γίνεται αυτές τις μέρες εδώ στην περιοχή της Αδραβίδας όχι όμως μόνο από το αεροδρόμιο της Αδραβίδας αλλά και από τα υπόλοιπα αεροδρόμια όπως είναι το Αράξου, του Βόλου, της Τανάγρας και της Λάρισσας. Οι δυνάμεις που συμμετείχαν παίζανε διπλό ρόλο και το Red και το Blue οπότε η ανάμειξη της πολεμικής αεροπορίας σε αυτή τη μεγάλη άσκηση η συμμετοχή της ήταν πολύ μεγάλη. The Ramstein flag offers a unique opportunity actually to, to, to exercise counter A-280 uh, missions and uh, integrated uh, air and uh, missile defense tactics, techniques and procedures. Uh, so this, this is, I think, uh, one, of the, one of the biggest advantage. Συνολικά 140 αεροσκάφη που εξυπηρετήθηκαν από 1500 στελέχη συμμετείχαν σε αποστολές αεροπορικής υπεροχής, καταστολής αεράμινας, κρούσης και προσβολής ναυτικών στόχων με έμφαση στην επιτυχή δράση σε περιοχές άρνησης περιοχής απέναντι σε υψηλό επίπεδο απειλών. So your brain is always working to know where is the latest threat, am I in danger or not, and uh, you have to cope with some uh, ground-to-air threat as well as air-to-air -air threat and naval threat. So th this is uh, complicated and um, it's, it's uh, very useful for us as, a, as that training because there is a lot of means here replicating those threats with high fidelity and I think it's uh, great for, uh, for the training of all of the air crews. Η συμμετοχή των μαχητικών πέμπτη γενιά, δηλαδή των αόρατων F-35, από οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιταλία, είχαν σημαντικό ρόλο στα σενάρια τη άσκηση, καθώ δοκιμάστηκαν σε ποικιλία σεναρίων, ανοίγοντα το δρόμο σε μαχητικά τέταρτη γενιά, όπω τα Rafale, Viper, Gripen και Eurofighter, πετώντα σε μεικτού αεροπορικού σχηματισμού κρούση, γνωστού και ω Κομάου. Και εδώ στην Ανδραβίδα, μαχητικά F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία συμμετείχαν σε όλα τα σενάρια της ασκήσεως. Σε λίγα χρόνια τα μαχητικά αυτά θα αποτελούν μέρος της πολεμικής μας αεροπορίας, προσφέροντας προηγμένες επιχειρησιακές κανότητες. Οι πτάμενοι μας συνεργάζονται καθημερινά με αυτούς, ε, λαμβάνουν στοιχεία, τα επεξεργάζονται και κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία για το μέλλον. Τα ραφάλ της πολεμικής αεροπορίας μαζί με F-16, μοιράς 2000 Παύλα 5 και F-4 επιχειρούσαν από τις μητρικές βάσεις τους, δίνοντας την ευκαιρία στους Έλληνες υπταμένους να εκπαιδευτούν μαζικά με τους καλύτερους στο ΝΑΤΟ. Ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και ένα αέριο ανεφοδιασμοί. Actually, the air refueling capability is only one third of what we are actually participating with here. Uh, indeed, we do have the CC-150 Polaris based in uh, Proveza, Greece. Uh, so far, they uh, have done a stellar job being on station on time and providing fuel to the uh, to the fighters it's it's uh, gone like clockwork so far and we're very lucky that way outstanding very professional very nice uh, very available and uh, i really thank all the greek personnel uh, for all their hospitality